सो है एवरीबडी वेलकम टू मैथ्स दीज इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ आपकी कुछ क्वेरीज थी रिगार्डिंग मैथ्स ऑनर्स एंड डेली यूनिवर्सिटी और ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं अपने इंस्टाग्राम पेज से कुछ डी एम से और कुछ एक मैंने स्टोरी पोट की थी एक दो दिन पहले उस पर जो भी रिस्पॉन्सेज आए थे वो है ओके सो विदाउट एनी फर्दर डू वी शुड स्टार्ट द वीडियो राइट ओके सो वे बस एक लिस्ट है क्वेश्चन की ज्यादा नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि आगे भी करनी है क्यू मैंने वीडियोज ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज Do all colleges in Delhi University offer statistics as GE with BSc Maths honors, or only those colleges which offer BSc Stats honors as a course? Okay, so मतलब कि basically ये बहुत ही common doubt है और मुझे पता है सबको आ रहा है कि अगर आपको कौन सा college लेना चाहिए जिसमें Stats honors पहले से होते हो ताकि आप GE ले सकें Maths के साथ. Okay, so इसका एक obvious reason है. अगर आपको कोई भी college GE offer करेगा, अगर किसी को नहीं पता कि GE क्या है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन में ओके okay, तो वहां जाके देख लेना ओके okay, कोई भी कॉलेज अगर आपको कोई जीई ऑफर कर रहा है दैट मींस उनके पास उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स होने चाहिए एंड टीचर्स के लिए ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट होना चाहिए सो so, जो भी कॉलेज आपको स्टार्स ऑफर करेगा जीई में उसके लिए एक स्टार्टिक्स डिपार्टमेंट होना चाहिए कॉलेज में एंड दैट मीन्स के स्टार्स ऑनर्स भी कोर्स ऑफर होना चाहिए सो so, ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि और मैंने जितना पता किया है जितना मुझे पता चला है जो आपके कॉलेजेस हैं जहाँ पे जहाँ पे मेजर टॉप कॉलेजेस में जो स्टार्स ऑनर्स कोर्स है ही जैसे कि हिंदू है हंसराज है देन लेडी श्री राम है वेंकी है किरोरी मल है जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे स्टार्स ऑनर्स भी है और मैथ्स ऑनर्स भी है आपको यहाँ के लिए नहीं सोचना ओके सो so, जिन कॉलेजेस के लिए आपको सोचना है ऑब्वियसली अगर स्टार्स का डिपार्टमेंट ही नहीं होगा दैट मीन्स अगर स्टार्स ऑनर्स का कोर्स नहीं होगा तो जी के लिए टीचर्स कहाँ से आएंगे सो ऑब्वियसली वहां पे जी स्टार्ट जी की तरह ऑफर नहीं होगा मैथ्स ऑनर्स के साथ ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज टू स्कोर गुड मार्क्स ओके सो ये क्वेश्चन आई थिंक उस पॉइंट से आया होगा कि अच्छे मार्क्स तो लेके आने हैं बट क्या तो कम पढ़ना है या फिर मतलब एंड मोमेंट पे पढ़ना है ओके सो इसके लिए तो एक अलग से वीडियो बन ही सकती है बट अगर मेरे को अभी बताना हो तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पहली बात है कि आपको पढ़ने के हिसाब से पेपर नहीं देना आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है दैट मीन्स आपको पहले पेपर का पैटर्न स्टडी करना है ओके एंड अब पेपर का पैटर्न कैसे स्टडी करें ओके सो पेपर का पैटर्न स्टडी करने के लिए एक बहुत ही सही तरीका है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली मैथ्स ऑनर्स के डी के लिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आई मीन हमारा एक पेज है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा सो so, वहां से आपको पेपर्स मिल जाएंगे या तो मैं दे दूंगी या फिर मैं पोस्ट कर दूंगी ओके सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो और उनका उसमें आपको दो चीजें देखनी है पहला कि कि क्वेश्चन का नंबर और फिर क्वेश्चन की क्वालिटी ओके पहली बात होती है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एक टॉपिक में से और दूसरी बात होती है कितने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं एक टॉपिक में से ओके सो ओके इस पर डिटेल वीडियो बन सकती है कि कैसे कैसे अटेम्प करते हैं डी का पेपर एक सेट पैटर्न है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कम पढ़ के भी आप अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो ओके सो बेटर तो यही रहेगा कि अगर आपको मास्टर्स करनी है आगे या फिर अगर आपको ये डिग्री भी अच्छे से करनी है तो बेटर यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो बट अगर बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी काफी लोग एक्स्ट्रा करिकुल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं देन इन दैट केस अगर आपको कोई फॉर्मूला या मेथड चाहिए तो मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करियर अदर देन टीचिंग एंड रिसर्च आफ्टर बी एस सी मैथ्स ओके सो जो करियर ऑप्शन है बी एस सी मैथ्स ऑनर से बी एस सी मैथ्स के बाद उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा या तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में ओके okay, लेकिन स्पेसिफिकली uh, मुझसे पूछा है कि टीचिंग और रिसर्च के अलावा क्या है ओके okay, सो so अगर मैं मेजरली या मोटा मोटा बताऊँ तो दो मेन चीजें होती हैं एक आती है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स ओके और दूसरा आता है आपका कॉरपोरेट सेक्टर टीचिंग गया रिसर्च गया बचे दो सेक्टर्स अब गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑब्वियसली आप, आपको पेपर्स निकालने पड़ेंगे जैसे कि जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपको कौन सी जॉब चाहिए गवर्नमेंट में वो बहुत सारी चीज हो सकती है लेकिन हाँ आप एलिजिबल हर के लिए हो क्योंकि बेसिकली बीएससी मैथ्स भी क्या है वो एक ग्रेजुएशन डिग्री है एंड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम सबसे बेसिकली तो यही मांगते हैं कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए राइट right? और दूसरा आता है कॉरपोरेट अब कॉरपोरेट सेक्टर बहुत बड़ा है ओके okay? सो so, कॉरपोरेट के लिए आ, आप क्या कर सकते हो या तो आप अपने कॉलेज से
ठीक है या फिर आप डेटा साइंटिस्ट एक्चुअल साइंस ऐसे वाले फील्ड में जा सकते हो सो so, ये आपका पूरा आ जाएगा कॉर्पोरेट में ओके okay, और फिर आ जाएगा आपका गवर्नमेंट और एक है टीचिंग और एक है रिसर्च तो ये चार मेजर मेजर कैटेगरीज हैं पहले आपको आई थिंक ये डिसाइड करना चाहिए कि इन चारों में से कौन से कैटेगरी सूटेड है उसके बाद उसके अंदर बाइफिकेशन में जाना चाहिए ओके सो यही कलर ऑप्शन है अदर देन टीचिंग एंड रिसर्च ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर बी एस सी मैथ्स कैन बी राइट गवर्नमेंट एग्जाम बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स वॉट आर दे ओके सो बी एस सी मैथ्स जिसमें मैंने बताया बी एस सी मैथ्स ग्रेजुएशन डिग्री है ओके थ्री ईयर कोर्स है और वो आपको एलिजिबल कर देता है वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के लिए राइट तो आप सारे जो पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स है जैसे कि यू पी एस सी है एस एस सी है दिन बैंकिंग के ये सारे तो दे ही सकते हो ओके बट स्पेशली अगर बेस्ड ऑन मैथ्स है तो बी एस सी मैथ्स के बाद ऐसा कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो स्पेसिफिकली मैथ्स के लोग ही दे सकते हैं ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा आप यू पी एस सी में मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऑप्ट कर सकते हो ठीक है लेकिन हाँ अगर जैसे कि कुछ एग्जाम्स हैं नेशनल लेवल पे होते हैं एक होता है आपका एन ई नेट का और एक होता है गेट का लेकिन वो एम एस मैथ्स के बाद होते हैं तो बी एस सी मैथ्स के बाद मेरी नॉलेज में सब कोई एग्जाम नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जो आप मैथ्स के बेसिस पे दे सकते हो बट ऑब्वियसली ये जो यू पी एस सी बैंकिंग एस एस सी सारे एग्जाम्स में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है और ये हर जगह आती आती है या आपकी टेंथ वाली मैथ्स आती है नॉट दैट जो आपने बी एस सी वाली मैथ्स पढ़नी है ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बी एस सी स्टार ऑनर्स बेटर है या बी एस सी मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी ओके सो स्टार ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स दोनों ही टॉप के कोर्सेज हैं डेली यूनिवर्सिटी में लिटरली टॉप के कोर्सेज हैं दोनों के दोनों ठीक है और इन कोर्सेज पे इस डिफरेंस पे मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है जो कि आप दे सक, देख सकते हो कहीं भी जाके मैं लिंक सारे दे दूंगी ठीक है लेकिन अगर मुझे बताना हो फिर भी एक बहुत ही मेजर डिफरेंस दोनों के बीच तो वो है कि आप देखो अगर टीचिंग के लिए मैथ्स बेटर है और कॉर्पोरेट के लिए स्टार्स बेटर है दोनों से दोनों चीजें हो सकती है बट मैं बेटर का बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो आपका फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक होता है राइट right? सो so, आप कहीं भी स्कूल में टीचर बन सकते हो ऑल्सो आपके जेई में मैथ्स आते हैं तो इतनी सारी जेई की जो कोचिंग होती हैं, आप उधर भी फैकल्टी बन सकते हो राइट बट स्टार्ट कहाँ से शुरू होता है वो आपका कॉलेज से शुरू होता है डिग्री से शुरू होता है डिग्री लेवल कॉलेजेस से शुरू होता है राइट right? सो so, आप टीचिंग में उसका थोड़ा फिर कम हो जाता है जहां तक बात है कॉर्पोरेट की क्योंकि स्टार्ट में सब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर ही वैसे पढ़ाए जाते हैं जितना मैंने देखा है तो कॉर्पोरेट के आई थिंक स्टार्ट की प्लेसमेंट्स बेटर होती हैं वैसे दोनों से दोनों हो सकते हैं पहले आपको जज करना है ये दो मेजर चीजें जो मैंने बताई एंड उसके बाद वैसे दोनों कोर्सेज टॉप के कोर्सेज हैं डेली यूनिवर्सिटी से ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंकी और किरोरिमल ओके सो चलो मैं अपना एक इंसिडेंस बताती हूँ सो वेन आई वॉज लुकिंग फॉर कॉलेजेस जब मैंने डी का फॉर्म भरा था uh, After 12th, उस टाइम पे मैं किरोरीमल की बहुत बड़ी फैन थी एंड बेसिकली मैं कट ऑफ में किरोरीमल चेक करती थी कि मुझको पता था कि उससे ऊपर मेरे को नहीं मिलेगा हिंदू अंसाज मेरे को नहीं मिलेगा किरोरीमल मिल सकता है तो मैं चेक करती रहती थी बट एक बार फिर क्या हुआ एक कट ऑफ में मुझको वेंकी मिल गया ओके okay, और उसके बाद तो मुझे वेंकी मिल गया तो उसके बाद मैंने कट ऑफ चेक करनी बंद कर दी लेकिन मेरे ये तीन साल के वेंकी के एक्सपीरियंस के बाद मैं चाहती ही नहीं कि मैं कहीं और जाती ओके okay, सो so मेरे हिसाब से तो वेंकी तो बहुत ही सही कॉलेज है अब दो मेजर डिफरेंसेस हैं इनके बीच में पहला ये है कि वैंकी साउथ कैंपस में और किरोरीमल आपका नॉर्थ कैंपस में तो आप वो देख सकते हो कि आपको पहली बात तो ऑब्वियसली कम्यूटिंग का दूसरी बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वैंकी में कम एक्सपोजर मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है बाकी अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस जानना हो वैंकी का तो फिर मैं जरूर वीडियो बना सकती हूँ उस पर भी ओके सो वैंकी और किरोरीमल को मैं और किसी कंपेरिजन में आई मीन कंपेयर नहीं कर सकती ऑब्वियसली मेरे किरोरीमल में कॉन्टैक्ट भी नहीं है कि मैं पूछ सकूँ बट आई थिंक वैंकी तो हर पैरामीटर में बेस्ट है मैं वहीं की हूँ राइट ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई प्रिपेयर फॉर यू पी एस सी इन ग्रेजुएशन हाउ मच स्टडी आर्स टू डिवोट फॉर मैथ्स ओके सो ऑब्वियसली इसका तो बहुत बड़ा आंसर है येस 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 ग्रेजुएशन में करना ही क्या है अगर आपको यू पी एस सी ही आपका एम है तो तीन साल जो है आप उधर ही लगाओ ना सो so, बेसिकली अगर आपको मैथ्स की डिग्री चाहिए यानी कि आपको ग्रेजुएट होना है मैथ्स से तो पढ़ने में या मार्क्स स्कोर करने में पास होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सो so, अगर आप सपोज जैसे इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कितने स्टड
और एक होते हैं आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम्स जो बीच में होते हैं ऑब्वियसली सेमेस्टर के तो आप पेपर के टाइम भी ही पढ़ सकते हो फाइनल एग्जाम्स के लिए आप एक महीना पहले पढ़ सकते हो बाकी जो पूरे टाइम है आप अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन को दे सकते हो तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही पॉसिबल है और ये बहुत लोग करते हुए हैं पर्सनली मेरी क्लास में बहुत लोगों ने ये किया है ओके सो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो और आपको पता है अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं ओके सो थैंक यू सो मच एंड बाय